。大家好，很多人都不知道把花生和黑豆放到绞肉机里面搅一搅，好处特别多。因为九十多岁的老中医经常吃它，看起来就像六十多岁，营养又美味，而且做法还非常的简单。一起来看看是怎么做的吧。首先准备一个大碗，倒入适量的花生。花生最好是选择这种红皮花生，它比白皮花生和黑皮花生营养更加的丰富，所以我们今天选择这种红皮花生，然后倒入适量的清水，把花生清洗一下。花生不需要浸泡，只要把表面的灰尘清洗干净就可以了。清洗干净之后，给它控水捞出来，装入盘中，把表面的水分晾干。再来准备一个碗，倒入适量的黑豆。黑豆是所有的豆类当中营养比较丰富的一种豆类。我们平时可以多吃一点黑豆，特别是老年人。选择黑豆的时候，要选择这种里面是绿色的，这样的黑豆营养价值会更高。然后倒入适量的清水，把黑豆表面的灰尘给它清洗干净。清洗干净之后，控干水分，捞出来。装入另外一个碗中，再倒入适量的清水，把它浸泡三十分钟左右。再把晾干水分的花生米倒入锅中，开小火慢慢炒。这里要注意的是，千万不要开中火或者是大火，不然把花生米炒糊了。随着锅中的温度慢慢的升高，花生米里面的水分也会慢慢的蒸发。把花生米的表皮给它炒至有一点微微花黑，但是也不要炒糊了。炒至花生米发出噼里啪啦的声音就可以，然后关火再炒两分钟左右，这时候的花生米就已经熟啦。然后给它取出来放凉备用。这时候我们的黑豆也已经泡好了，泡至表面有一点微微的起皱就可以，然后把它控干水分捞出来装入碗中。把水分晾凉备用。接下来准备适量的糯米粉，放入盘子中备用。然后把黑豆倒入锅中，开小火炒一炒。这个时候的黑豆表面水分比较多，我们可以转中火炒一炒。表面的水分炒干之后，再转小火慢慢炒。这里要注意的是，千万不要把黑豆炒糊了，炒糊了营养价值就没有了。而且吃起来也不好吃，因为黑豆是我们浸泡过的，所以在炒的时候要多炒一会儿，一直把黑豆炒至在锅中来去自如，而且表面裂开能看到绿色。我们来看一下，像这样就可以啦。然后关火放凉备用，再把准备好的糯米粉倒入锅中，翻炒一下，糯米粉很容易熟。我们不要炒的时间太长，把糯米粉炒至表面有一点点微微花黄就可以，然后关火放一旁放凉备用。再来准备适量的红枸杞，装入碗中，再倒入适量的清水，把它清洗干净。枸杞不需要浸泡，把表面的灰尘清洗干净就可以。清洗干净之后，控干水分捞出来，装入碗中，晾干水分备用。接下来，把放凉的花生米用手搓一搓，把表面的花生皮给它搓下来。放凉之后，很轻松就能把外皮搓掉了。然后再用一个漏勺把表面的花生皮过滤出来，然后放入绞肉机里面，放凉的黑豆也加进来，晾干水分的枸杞也加进来，再加入两勺熟芝麻，然后盖上盖子，把所有的食材打碎。第一次不需要打得太碎，像这样就可以。在碗里面加入两勺炒熟的糯米粉，然后盖上盖子继续打。这一步我们要把所有的食材都打得细腻一点，尽量多打一会儿，打得越细腻口感越好。打成像我这样就可以啦。如果家里有破壁机，也可以用破壁机来打，打字非常的细腻，而且闻起来也非常的香。再准备一个密封的瓶子，把它装进瓶子里面，然后盖上盖子，密封保存，放在冰箱里面冷藏保存。吃的时候可以随吃随拿，也非常的方便。然后舀上几勺，放入碗中，再倒入适量的温开水
，搅拌均匀之后就可以喝啦，香喷喷的，非常的好喝，而且营养也是非常的丰富。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。